三体》由满满鲜果感的纯真真酸奶冠名播出，真食材，真好喝。越有强爽八度，酒劲十足，强过想象。越有强爽，邀您精彩继续。不是一直怀疑叶文杰吗？发现他跟申玉飞有关系，这有什么大惊小怪的？托密档案，托密档案，叶文杰的托密档案，你拖了很久了。你便秘了是怎么地呀、啊？不就个托密档案吗？明天我就交给你。明天我要去趟海市。海市，叶文杰和申玉飞明天都去海市，这很不正常。明天我拉着汪淼一块儿去查。去齐家屯是不是在海市下车呀？我们就去齐家屯啊！你知道齐家屯有什么吗？申一飞的公司在那儿有个红参厂。红岸基地。哎，你干嘛去？啊？托密档案。你这个人就是屎到屁股门了才着急。咱们就非要赶明天一早的飞机去东北。然后再赶去海市的火车吗？对呀、啊，要是赶不上他们那趟车，那咱们到齐家屯时间跟他们差太多了。放心吧，那边的兄弟单位我都已经联系好了，从机场直接把我们接到火车站，警车待遇。上车。
后按抽水按钮，之后什么都不要做。等听到三下敲门声之后，开门离开。你重复一遍我刚才说的话。挂电话，按抽水。听到三声敲门之后离开。你这是啊？你不看道啊？你不看我端着泡面了，你还撞我？真是的，你这毛毛吃吃的。统帅。开始动手了。刚刚要不是陈雪，我怎么办？现在没事了。还是让陈雪送您回去吧，设备那边有专业的人员，我也会亲自盯着。前两天，齐猎头的儿子告诉我，屯里来了一个支教的外国人，叫孩子们保护云山，保护云雀，还特别喜欢种树。在屯子里待了好几天了。我们的系统会暴露吗？暴不暴露重要吗？前面是山海关站，我们下车。这趟车不能坐了。他们要对付的人是我。降临派都疯了。
人不可能凭借自身的力量来抑制自己的疯狂。同志，有个问题，你想确定我是不是倾向拯救派？在最初，没有将拯救、幸存这些不同的见解。在我被教统帅的时候，并不知道未来会有那么多的分歧。巴比伦塔为什么会建不成？神看到人类有可能会建成巴比伦塔。于是给了他们不同的语言，让他们无法沟通，难以互相理解。分歧是主让我们产生的。人类选择与自己意志相符的立场，主也会是这样吗？主是要毁灭，还是拯救？我们下车吧，去聆听一下主的声音，就知道接下来该怎么办了。两年了，主没给过我们任何声音。是声音。十点多才回来，五点钟就要走，说出差就出差，你哪儿那么急呀、啊？嘘，小点声，别把豆子吵醒了。这不是没办法，工作需要吗？去哪儿啊？要去一趟海市，那边有一个纳米红参加工厂，过去考察一下。车程就三十多个小时呢，你得三四天了吧？尽快回来。这个店，路上店不店？行，过来吧。行，过来给你带好吃的。好了。阿舅，孩子感冒别担心，三九小儿感冒药，儿童专用感冒药，提醒您，精彩即将开始。雅迪冠能系列超长续航、超强动力，雅迪冠能邀您继续观看《三体》。怎么了？看着怎么有点不高兴呢？起早了，你有起床气，或者是你媳妇儿有起床气，你媳妇儿也起早了，啊？你昨晚上没睡好吧？精神有点格外亢奋，我属于自嗨一下。昨天我还特意查了一下，没查到有这个点儿飞东北的航班。你订的哪个航空公司 ？S A 三四幺。S A 是哪个航空公司 ？S A 三四幺是武装直升机。啊？啊什么？时间太赶了，本来老常应该给我们准备歼十的。S A 三四幺凑合吧。啊？反正两个小时就到东北了，时间宽裕，到时候还能来得及吃个早饭。安全吗？放心吧，有我呢
掉不下去。这就是你说早点了吗？啊！哎呀，凑合吃吧。咱在火车上要卧二十个小时，那么长的时间，你怎么也不买张正经车票啊？老常，搞得定军队，搞不定铁道部。咱们在车上来来回回走这么几趟了，也没见着他们人啊。吃吃吃完了再收拾，对，想再收拾。收到身份证收拾一下。哎，要不让你的兄弟单位？帮忙找找看，同志，车票、身份证出示一下。这尸体啊，在前几站的时候就已经抬下车了，发现的时候已经死了三个多小时，这门一直都是锁着的，而且当时人们都在睡觉啊，没人注意。这第二天早上门还是锁着，乘务员敲门敲了半天都没开，用钥匙开门之后，才发现人已经死了。你刚才说是脖子直接被扭断了，对，这凶手声势很好，而且很专业。所有跟死者有关的身份信息都给出了。刚才咱们来来回回找了好几趟，也没见着申宇飞和叶文杰。有人提前下车吗？这哪知道啊？行，兄弟，那你辛苦了啊！需要的时候我们再联系你。行行。出了命案了，他们又不在车上，这不对呀、啊！你什么意思？打电话，给那个叶老师打电话。昨天不是没打通吗？接着打，打呀、啊！接你打。叶老师啊，啊，有些问题，我想当面跟您请教一下。我现在不在北京。哦，您去哪儿了？我回西家屯了，来看我的几个老朋友。嗯、啊，去西家屯坐火车得三十多个小时吧，太辛苦了。是啊，本来是想乘火车回去，可途中需要三十多个小时，朋友怕我累着，就给我安排了汽车。这样能快一点，中间还可以随时能下车休息休息。叶老师，嗯，红岸基地就在七家屯吧？我也想去看看，您看方便吗？好吧，我在齐家屯等你。好，叶老师再见。嗯、您是让汪淼来红岸？有些事情，他早晚都需要知道。
。现在我们只能查到他们有没有买票，后面的事儿目前都没法确认，得安排人查呀。你觉得死人的事儿跟他们有关系啊？不排除有关系。啊，警察都已经说了，那个人比我头发高，比我头发重，而且被人影响顶断脖子。你觉得叶老师能做到吗？还是甄一飞有这个身手？有道理，不过还是那种感觉，太巧合了。关键是我们现在被困在火车上了，什么也查不了啊。还有十多个小时呢，那叶老师都知道坐汽车比坐火车快，你就不能让那个什么 S 的、三六幺什么的？把我们直接给送到机甲屯吗？人都说科学家挺明白事儿，你怎么这样？十几个小时也不算长，正好思考思考问题。我可以想想你那个什么纳米飞刀，我什么资料都没带。那就睡一会儿，正好卧铺都空出来。继续工作吧。我们对范仁马左方向所有波段的接收已经扩大到最大范 围， 但还是没有任何信息。继续进来。
去了吧？要回去了。我是说，把机器、设备都撤了吧。统帅，这套接收系统是我们刚刚建立起来的，都撤了。您这么做，是认可降临派与主联系的事实了吗？我承认，主存在的事实。如果我们能收到主的信息，说明主可以联络到我们，并且愿意联络我们，我们能改变很多事情。但是现在我们没有收到任何信息。如果主不愿意联络我们，而是选择了降临派。我们所做的一切就都失去意义了。如果我们和他们都收不到主的信息，可能需要我们去改变他们。我懂了。不要去。不是什么坏事。接收系统全部拆除，不会留下任何痕迹。你先回北京，王淼可能很快就到了，最好不要让他看到我们在一起。告诉伊文斯，我们应该见一面了。我在红安。是村民出来接我，然后就在村口大柏树底下等着。应该就是这棵了。时候差不多了，那你等他一会儿，我去趟村委会，我了解一下申玉飞那个红参厂。好。哎哎哎哎哎，一会儿见着叶文杰啊，他跟你说什么你记清楚点，回头跟我说。放心吧。
，这回经常回来吗？不常回来，但他年轻那会儿跟俺们那待过，就住俺们家，跟俺们在一起。说你们村子里边有个红砖厂，对，是有一个，是外国人开的，在我们那包了老大一片地了，说是能带到我们这嘎达再就业，我觉得挺好的。要是不想干农活，就搁厂子里上班呗。上班啊？那都做什么呀？洗人参、挖人参、捡人参，还帮他们开厂子。叶老师跟这个红砖厂有关系吗？没什么关系吧，那都是外国人开的，能有什么关系啊？哦，对了，那里边有个手电，是叶老师我给你的。哦。叶老师，叶老师，就是这里啊。对，这就是红岸。虽然当时。我以为一辈子都走不出去了，可离开之后，还是很想念这里。现在，基地荒废了，可能是因为拆除成本太高，所以，除了一些重要的科研设备早就搬走了以外，红岸的整体框架还保留着。一些机器和设备。就负责检修这些机器。那边是雷志成的。根据最新气象消息显示，今天八时至明天八时，湖北部分地区有大暴雨，本地最高气温二度，最低气温零下十八度，零，南风十六级
十个电梯。我们走楼梯吧。好，你小心点。这里就是红安的监听部门了，叶老师。上次您说您调离了发射部门，就是被调到了这里吧？是的。当时我以为自己彻底远离了技术核心岗位，后来发现，其实这儿。才是红安的核心。核心，那就涉及到了红安的真实用途。啊，我知道，这部分内容，直到今年，都还没有透明。其实安，你都已经来到这儿了，其实，也没有什么不可说的。我就是在这儿知道了红案真实的情况。但你总这么对他藏着掖着的，你让他怎么开展工作呀？我不这么认为。我觉得，如果你跟他说的太深的话，一定会影响。反正你要注意分寸，我知道该怎么说。小叶，来，进来。小叶，我正式通知你。从今天起，调你来监听部工作。我现在来向你说明一下监听部的工作内容。简单的说呢，就是对敌人在太空中的一切行为做一个监视，包括敌人航天器与地面和航天器之间的通讯，锁定敌人航天器的轨道位置，与我航空测控部门配合。为红岸基地的作战提供依据，可以说，这儿就是红岸的眼睛。雷政委，我觉得你应该再慎重考虑一下，是不是要跟他说这些
和满满鲜果感的纯真真酸奶，一起探索三体世界，守护地球文明。Soon, I plan to vanish. 